Venduri Tramontana, Mondadori Editore, è il primo libro scritto da Carmelo Sardo, giornalista e volto noto del Tg5. In Librerie da Marzo il volume si presenta soprattutto come una storia autobiografica, quella di un ventenne alle prese col servizio militare all'interno del carcere di massima sicurezza di Favignana, pieno di boss ed ergastolani. Carmelo Sardo ha presentato vento di tramontana a Sciacca presso la splendida cornice naturale offerta dalla cavia delle terme, nel quadro della rassegna Parole sotto le stelle. È stata l'occasione, naturalmente, anche per parlare della situazione delle carceri italiane, spesso ridotte al lager, in strutture fatiscenti e sovraffollate, e con numeri di suicidi decisamente in aumento. Per una singolarissima coincidenza il mio romanzo, che pur tratta di storia di 25-27 anni fa, è tornato drammaticamente ad attualità perché mai come quest'anno nelle carceri si sono verificati tutti questi suicidi. Ma è un dato meramente oggettivo, forse pochi sanno che il 48% dei detenuti delle carceri italiane è composto da extracomunitari. Io lo so perché ci lavoro giornalisticamente, ho recentemente fatto un servizio, 48%. Senza strumentalizzazioni, per carità non vorrei pe- prestare il fianco a... A, a, a possibili equivoci di natura razzistica, però è un dato di fatto. Pensate, a Favignana oggi ci sono detenuti che vivono, otto detenuti in una eh, cella di 8 metri quadrati con i letti a castello. Perfino il, eh, i, diritti, i diritti europei dicono che i detenuti devono vivere in celle adeguate a una detenzione perché si tratta comunque di essere umani. Alla serata sono intervenuti anche l'attore Vincenzo Catanzaro che ha interpretato alcuni brani tratti dal libro e Nicola Madonia dell'associazione Pedagogicamente, mentre Carmelo Sardo ha confermato l'ipotesi che da vento di tramontana possa nascere una rappresentazione cinematografica e teatrale.